okay so in the program fd while loop use pandradun paathom ipo ipdi or program write a program to print odd numbers from 1 to 100 continue to print the numbers side by side like 1 3 5 7 in the mari print panna solranga but 1 3 5 7 in the mari pova solranga so idhukku ipo nam erkanave or program pannino and the program appadi light a modify pannuvom in the program so print of rendu space vittren or number print pannite aduk pakkathula rendu space vandu display panna solliren less than or equal to 100 100 varai varaikum print panna solren okay inge enna pandrana if counting percentage 2 equals 0 then continue or chinna change pandra paarenga idu enna pannona one number, odd number, or even number, I can do. How do you see? Counting, la one number comes, one mod two. That is, two divided by two, the remainder value one is there. That is odd number. If it is not zero, then that is even number. This is how we can do it. For example, counting, one number comes, one number comes. For example, one and one and one and one and one and one one and one and one zero times so one remainder one one is the remainder so one and one and one and one and one and one remainder is zero one and one and one and one and one and one and one so one is remainder again one four and one and one and one Two times are there, so midi edu illa, so up zero under the remainder. Apo Yanaka print panavendi the one moon either lamp print pano in the case lalam pathina remainder one over there. Up a zero over both the end up and ran a skip and ran other kundana coding than I get porter parna. Counting mod two zero in the even number not thong, so next number a contributor. இதுக்கு கீழ போய் ஒண்ணு வொர்க் பண்ண வேண்டாம் இதெல்லாம் பிரிண்ட் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் கண்டினியூனு கொடுத்தனா என்ன ஆகும் இது அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் டு வை லூப்புக்கு போகும் இது எப்படி வொர்க் ஆகுதுன்றது இங்க பிரேக் பாயிண்ட் வச்சிருக்கோம் இது என்ன பண்ணுதுன்றது முதல்ல ரன் பண்ணி பாப்போம் 1 3 5 7 9 11 அப்படியே வந்துட்டு இருக்கு 99 வரைக்கும் அவ்வளவுதான் எப்படி இது வந்துச்சு பாருங்க நம்ம ஏற்கனவே வச்சிருந்த கோடிங் தான் ஒன்னுல ஸ்டார்ட் பண்றோம் less than or equal to 100 ஆக இருக்கிற வரைக்கும் செக் பண்றோம் ஈவன் நம்பர் ஆக இருந்தா இந்த பார்ட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணாதன்னு சொல்றதுக்கு இந்த கண்டினியூ ஸ்டேட்மென்ட் இந்த கண்டினியூ ஸ்டேட்மென்ட் கொடுத்தோம்னா நேரா மறுபடியும் ஸ்டார்ட் ஆஃப் தி லூப்புக்கு வரும் அது எப்படி வருதுன்றத டீபக் மோட்ல ஒரு முறை வெரிஃபை பண்ணுவோம் இப்போ இங்க இருக்கு நான் இப்ப என்ன பண்றேன் ரன் பண்றேன் Current counting value is 1. So, condition check is printing varudhu, counting 2. If counting 2 is the same as the counting is 1 increment. Pannu. Then, continue is the control. The while loop is starting. Vandhu. Continue is the same as the statement. The key is the same Starting to so up in Kenagre, Marbudio, Ulavaro, counting park wrong, counting park both value three recapo, inga under the Aulana, Parna, inga result and over the one three over the Aditha number worm bode, Adi skip pied, Adkaditha number worm bode, print tag in the Maripoite, Aulana. So either Yenanama either in the Terjikro Abdina. So, this is the end of the day. This is the end of 
கண்டினியூ அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டினியூங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டு லூப்னுடைய ஸ்டார்டிங்க்கு கண்ட்ரோலை கொண்டு வந்துடும் அது கீழே எத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குன்றதெல்லாம் பார்க்காது கண்ணை மூடிட்டு லூப் நீங்களோட ஸ்டார்டிங் கொண்டு வந்துடும் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி பண்ணுறதுன்றதையும் இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இந்த கண்டினியூ அப்படின்றதும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி பிரேக் பண்ணணும் அப்படின்னா பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தோம்னா அந்த லூப்பை விட்டு வெளியே வந்துடும் எப்படி சுவிட்சு கேஸில் பிரேக்கை பார்த்தோன்னா அந்த சுவிட்சினுடைய எண்டுக்கு வந்துடுது இல்லையா அதே மாதிரி பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் எங்கேயாவது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த லூப்பிங்கிலேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்ட்ரோல் வெளியே வந்துடும் ஓகே இப்போது டூ வைன் லூப்பை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம ரைட் பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்ம நல்லா புரிஞ்சிக்கலாம் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ரைட் ஏ ப்ரோக்ராம் டு கெட் த இன்புட் ஃபார் என் நம்பர் என் ஒரு நம்பர் வாங்கணும் என்ற நம்பர் வாங்கணும் அண்ட் ஃபைன் த ஃபேக்டோரியல் வேல்யூ அண்ட் டிஸ்பிளே ஸோ ஃபேக்டோரியல் அப்படிங்கிறது என்ன அஞ்சு ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னா ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் ஸோ இதில் என்ன இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வருதோ அது ஃபேக்டோரியல் அஞ்சு ஃபேக்டோரியல் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னா இது கவுண்டிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி இது இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ப்ராடக்ட் சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ப்ராடக்ட் சம்மிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ப்ராசஸ்லையும் எகெயின் அதே தான் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கவுண்டிங் ப்ராசஸ் இருக்கு இன்னொன்று சம்மிஷன் ப்ராசஸ் இருக்கு தட் மீன்ஸ் ஒரு கவுண்டர் யூஸ் பண்ணும் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒன் யூஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி சம் ஈக்குவல் சம் ப்ளஸ் ஐ சம் ஸ்டார் ஐ இதே ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டுன்னு போட்டதுனால இங்கே ஸ்டார் போடுறேன் அதுக்கு பதிலாக ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ்னு வந்துச்சுன்னா அப்போ எஸ் ஈக்வல்ஸ் எஸ் ப்ளஸ் ஐனு போட்டேன் அப்படின்னா இது சம்மேஷன் ஆஃப் ஸோ கவுண்டிங் இல்லைங்களா ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ இதே ப்ராடக்ட் ஆஃப் சம்முன்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டார் போடுவோம் ஸோ அப்போ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கோடிங் பண்ணணும் ஸோ இது ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உண்டான லாஜிக் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இந்த ப்ரோக்ராமில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு நம்பர் வாங்குங்க அதுக்கு ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிச்சிட்டு டிஸ் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் ஆஸ் ஃபார் த யூசர் வெதர் டு கண்டினியூ கேல்குலேஷன் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் நம்பர் மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணுமான்னு கேளுங்க எஸ்ன்னு கொடுத்தாருனா தென் கண்டினியூ பண்ணுங்க அப்படி இல்லைன்னா ஸ்டாப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதில் கம்பல்சரியாக ஒரு முறை ஒரு இன்புட்டை வாங்கிட்டு நம்ம ரன் பண்ணணும் அடுத்த முறை கண்டினியூ பண்ணணுமா வேணாமான்றத டிசைட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்புட்டை வாங்கிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம டிசைட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கண்டினியூ பண்ணணும்னு அர்த்தம் இதுக்கு தான் டூ வைல் லூப் யூஸ் பண்ணுறோம் இது என்ன பண்ணுதுன்னு பாருங்கள் டூனு போட்டுட்டு என்ன பண்ணணுமா பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறம் டு கண்டினியூ எகெயின் யூ செக் ஃபார் த கண்டிஷன் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா முதல்ல இது ரன் ஆகும் தென் இந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணும் இது ஓகேனா மறுபடியும் என்ன ஆகும் ஸ்டார்ட் ஆஃப் த லூப்புக்கு போவோம் அப்படி இல்லைனா இதுக்கு அடுத்த லைனுக்கு வந்துடும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் போடலாம் அதன் மூலமாக இது என்னன்றதை பார்க்கலாம் நியூ கிளாஸ் ஃபேக்டோரியல் okay import java.util.scanner so enake enna na input venum appadina declare memory variables enna memory variables declare pannu say for example long n comma fact then string yes continue pannanuma venam endra decide pannu so na ena pandren start pandren inga accept the n value appa ena pandren appadina system dot out dot print enter n value scanner in equals new 
scanner of system dot in n equals in dot next okay next log ipo calculate the factorial of n so appo or counter enak venum adanal enna pandren int count nu nichinga so counting edhil rendu start aganum onnu rendu start aganum indha mari product product of sum varum bodhala nam initialize pannum bodhu onnu nu initialize pannanum idhe addition ah vandu sum up pannum bodhu zero nu initialize pannanum so initialize the factorial value so ipo na enna pandren while c is less than or equals n count value என்ன விட லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டா இருக்கிற வரைக்கும் ஃபேக்ட் ஈக்குவல்ஸ் ஃபேக்ட் ஸ்டார் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் தென் அடுத்த போர்ஷன் அடுத்த நம்பருக்கு போகிறேன் தென் ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கிறேன் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் சம் பண்ணுறேன் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் சம் பண்ணுறேன் ஃபைனலாக இதை விட்டு வெளியே வரும்போது சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் ஆஃப் ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் என் ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் is percentage ld comma n comma fact so one number display paniyach ipo nam ena pandrona ask whether to continue or not continue pannuma venam endradha kekkanum so ipo na ena pandren system dot out dot print do you wish to continue y bar n continue pannuma nu kekkrom inga enna pandrana s equals in dot next avladha next na next word enna input irukko adu vaangidum இங்க என்ன பண்றேன் வைல் எஸ் ஈக்வல்ஸ் எப்ப கண்டினியூ பண்ணணும்னா எஸ்ல ஒய்னு இருந்ததுனா இன்புட் வந்து ஒய் அல்லது எஸ் லோயர் கேஸ்லயும் ஒய்னு அடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அதனால என்ன பண்றேன் எஸ்ல கேபிட்டல் ஒய் அடிச்சிருந்தாலோ இல்ல லோயர் கேஸ் ஒய் அடிச்சிருந்தாலும் மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணுன்னு சொல்றேன் இப்ப இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்றேன் என் வேல்யூ அஞ்சுன்னு நான் கொடுக்குறேன் ஓகே எங்க எரர் சொல்றான் ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபையர் தப்பா இருக்கு அப்படின்றான் சரி இங்க ஒட்னாப்ல வருது பட் ஓகே கேக்குது எஸ் ஆ நோவான்னு கேக்குது நான் எஸ் கொடுக்குறேன் எஸ் கொடுத்தோன்னா ஓகே ப்ரோக்ராம் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு ஓகே இந்த இடத்துல பேக் ஸ்லாஸ் என் கொடுக்குறேன் நமக்கு எஸ் ஓகேனா இங்கே வந்திருக்கணும் என்டர் வேல்யூ வந்திருக்கணும் என்னன்னு பார்க்கலாம் மூணு ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கிறேன் எஸ்ன்னு கொடுக்குறேன் டெர்மினேட்டடும் வருது மறுபடியும் ரன் பண்ணுறேன் ஓகே இந்த இடத்துல பிரேக் பாயிண்ட் வைக்கிறேன் ஓகே இப்போ இது ஆக்சுவலாக எப்படி ரன் ஆகுதுன்றத பிரேக் பாயிண்ட் வச்சு ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே டூவில் டிபக் மோட்ல வரேன் ஸோ இப்போ பாருங்க ஸோ இந்த இடத்துல வெயிட் பண்ணுது நான் ரன் பண்ணுறேன் இங்கே என்டர் என் வேல்யூ கேட்குது நான் அஞ்சுன்னு கொடுக்குறேன் அஞ்சுன்னு கொடுத்து என்டர் அடிச்சுட்டேன் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ என்ல என்ன வந்து ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு அஞ்சு வந்து ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு தென் சியில் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் ஃபேக்டோரியலில் 
ஒன்றுன்னு இருக்கு ஸோ இங்கே உள்ள வரும் ஃபேக்டோரியல் ஈக்வல்ஸ் ஃபேக்டோரியல் இன் டு ஒன் அதே ஒன்று தான் இருக்கு இப்போ சி வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டோம் ரெண்டுன்னு ஆயிடுச்சு ஏற்கனவே ஒன்றுன்னு இருக்கு இன்ட்டு டூ இப்போ கரண்ட்லி என்ன இருக்கு டூ இருக்கு அதை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஃபேக்டோரியலில் டூன்னு ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு மறுபடியும் வருது இப்போ ஃபேக்டோரியலில் கரண்ட் ஃபேக்டோரியல் டூ இருக்கு டூ ஃபேக்டோரியல் ஃபேக்டில் இருக்கு இன்ட்டு த்ரீ போட்டோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்ன்னு வரணும் அந்த சிக்ஸ் இங்கே வந்து ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு மறுபடியும் போகிறோம் இப்போ சிக்ஸ் இருக்கு இங்கே ஃபோர் இருக்கு அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபேக்டோரியில் வந்துருச்சு மறுபடியும் ரன் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கு இதில் ஃபைவ் இருக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி இருக்கு இப்போ சியோட வேல்யூ என்ன இருக்கு பாருங்கள் ஆறு இருக்கு பட் நம்ம இன்புட் வேல்யூ அஞ்சு ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக லூப்பு விட்டு வெளியே வருது இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகுது டூ விஷ் டு கண்டினியூன்னு வந்துடுது இப்போ இன் ந டாட் நெக்ஸ்ட்னு கேட்குது நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் எ ஒயின்னு கொடுத்துட்டு ஸ்பேஸ் கொடுத்து என்ட்ரு அடிக்கிறேன் இங்கே வந்தோடனே என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ எஸில் என்ன இருக்குது ஒய் தான் இருக்குது அப்போது எஸில் ஒய் இருந்ததுன்னா மறுபடியும் ஸ்டார்ட் ஆஃப் த லூப்புக்கு போகணும் ஓகே ஜாவாவில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் கம்பேரிசனுக்கு நம்ம ஈக்குவல்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் ஸோ அப்போ எஸ் டாட் ஈக்குவல்ஸ் அது ஒய்யாவோ அப்பர் கேஸ் ஒய்யாவோ அல்லது லோயர் கேஸ் ஒய்யாவோ இருக்கா அப்படின்றத நான் செக் பண்ண சொல்கிறேன் அப்படி இல்லைன்னா நான் இக்னோர் ஈக்குவல் இக்னோர் கேஸ்னு ஒன்று இருக்குது இதையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணலாம் ஸோ கேஸ் சென்சிட்டிவ் இல்லாமல் சிங்கிள் கம்பேரிசன்லையும் நம்ம பண்ணலாம் இதை யூஸ் பண்ணி இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அஞ்சு ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறேன் டி விஷ்டு கண்டினியூ எஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா என்டர் நெக்ஸ்ட் வேல்யூ கேட்குது இப்போ நான் பத்துன்னு கொடுக்குறேன் அதனுடைய ரிசல்ட் கண்டுபிடிச்சிருச்சு மறுபடியும் க எஸ்ன்னு கொடுக்குறேன் இதனுடைய வேல்யூ ஒரு பதினஞ்சுன்னு கொடுக்குறேன் இவ்வளோ பெரிய நம்பர் வருது மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணுமான்னு கேட்குது நோன்னு கொடுக்குறேன் அவ்வளோதான் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டூனுடைய ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரு ஆகிடும் என்ட்ரு ஆகிட்டு இது எல்லாம் அதன் இந்த பிளாக் இது வரைக்கும் வயல் வர வரைக்கும் பிளாக் அதெல்லாம் ரன் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் இந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணுறோம் இந்த கண்டிஷன் ஓகே அப்படின்னா மறுபடியும் மேலே போய் ரன் ஆகுது அப்படி இல்லைன்னா இதுக்கு அடுத்த லைனுக்கு வந்துடுது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா நம்ம டியூ விஷ்டு கண்டினியூன்னு வாங்கிட்டு அந்த வேர்டை வாங்கிக்கிறோம் எஸ்ஸா நோனான்னு வாங்கிக்கிறோம் அது வந்து எஸ்ன்னு கொடுத்தாங்கன்னா மறுபடியும் மேலே போய் அடுத்த இன்புட் வாங்குகிறோம் என்டர் என் வேல்யூ வாங்கிட்டு தென் மறுபடியும் ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிச்சிட்டு டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் டிவிஷ் கண்டினியூ கேட்குறோம் ஸோ அதுதான் இங்கே நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் புரிஞ்சிக்கிட்டு பண்ணுங்கள் ஸோ அதுதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ வயல் என்னான்னு பார்த்துட்டோம் இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டோம் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் லிங்க் இருக்குது ஸோ இப்போ இது என்ன அப்படின்னா லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேட்மெண்ட்டையோ இல்லை குறிப்பிட்ட பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸையோ ரிப்பீட்டடாக நம்ம ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸு யூஸ் ஆகுது அதில் இந்த டூ டூ ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ஒயில் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் எப்போ யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ப்ரீடிஃபைண்டு நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் இத்தனை முறை தான் நம்ம ரன் ரன் பண்ண போகிறோன்னு எனக்கு தெரியாது கண்டிஷன் பேஸ்டு லூப்பிங் இது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கண்டிஷன் பேஸ்டு லூப்பிங் எனக்கு எப்போ முடியும்னு தெரியாது ஆனால் எனக்கு ஒரு கண்டிஷன் மட்டும் தெரியும் அந்த கண்டிஷன் எப்போ ரீச் ஆகுதோ அப்போ நான் டெர்மினேட் பண்ணணும் அப்படிங்கும் போது இந்த டூ லூ டூ ஸ்டேட்மெண்ட்டோ வயல் ஸ்டேட்மெண்ட்டோ யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ யூசர் வந்து எத்தனை முறை என்ட்ரி போட போகிறாருன்னு நமக்கு முன்னாலேயே தெரியாது 
இல்லைங்களா டூ வை லூப் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம டியூ யூஸ்டு கண்டினியூனு வாங்குகிறோம் அவர் எஸ் கொடுப்பாரா நோ கொடுப்பாரான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் எனக்கு கண்டிஷன் தெரியும் அவர் நோன்னு கொடுத்தாருனா எனக்கு வெளியே வரணும் அப்போது அது கண்டிஷன் பேஸ்டு லூப்பிங் இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா முன்னாலே எனக்கு தெரியும் எனக்கு டென் டைம்ஸ் தான் ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ரேஷனை ரிப்பீட் பண்ணும் ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணும் அந்த மாதிரியான டைமில் நம்ம வேறு விதமான லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அது என்னன்றது அடுத்தது பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு முன்னால் இதில் இருக்கிற இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்காம ஒரு முறை போட்டு பாருங்க அப்படி புரியலை அப்படின்னா மறுபடியும் நீங்கள் நம்மளுடைய கோடிங்க ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு அந்த கோடிங்கை பார்த்துட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு மறுபடியும் நீங்கள் பார்க்காம போடுற வரைக்கும் ரிப்பீட் ரிப்பீட் பண்ணிவிட்டு சக்ஸஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த ப்ரோக்ராம் போகலாம்